，两千五百多年前，人天云集，法会庄严。释迦牟尼佛以为妙音声告诉大众：“我涅槃之后五百年，大圣佛法将开始流布，由天竺传到东北方的震旦。”文殊师利菩萨长久以来一直驻起在震旦中国的清凉山教化大众，无量菩萨眷属追随着他。到那时候，将有许多善男子、善女人一起来拥护大圣佛法。震旦，即是中国。这片土地上的人世代农耕，个性淳朴敦厚，知足常乐。一切大众广受儒家传统伦理文化熏陶，普遍知道礼义廉耻，自然向往君子德性。往往有德者登高一呼，便能上行下效，风俗为之疲惫。如是尊重有德的华夏民风，便能敬重大圣贤圣，如实信受大圣治理，而与大圣佛法相应。由于儒家提倡孝道，使得中华民族两千多年来以孝传家，成为最重视孝道的民族。这正好吻合了地藏菩萨本愿经中。孝女光目救度母亲的经教所阐扬的孝顺心，而佛教依众生无始劫以来，除非解脱入涅槃之外，必定都是在三界六道当中，一世又一世地流转生死的事实，进而了解到，一切友情无始以来，都曾经是自己的父亲或母亲。因而将这种对父母的孝顺心推己及,及人，所以，在佛教出家在家菩萨界中，佛陀一再耳提面命，教诫弟子们，对每一个有情众生，都应该要如同自己的父亲、母亲一样看待，升起孝顺心。中国人孝顺的传统。就跟佛陀的这项教诲相契合，于是很多人愿意受持大圣菩萨戒，发心做菩萨，而与大圣佛菩提圣道相应。儒家也提倡仁德，希望实现鳏寡孤独废疾者皆有所养的大同世界。这种入世济世的精神啊！又和大圣佛法中强调佛弟子应当事事常行菩萨道，广度众生，祈愿众生都能够利乐解脱的志向相合。于是华人普遍亲近修学大圣佛法，发愿要圆满成就诸佛广大无边功德，并且要以庄严净土。来摄受有情，因而就与诸佛如来的广大愿行感应道教。就在这片华夏神州的沃土上，孕育着温厚的文化底蕴。不可思议的大圣佛法即将来到这里扎根、茁壮、开枝散叶，利益众生。两千五百多年前，当释迦牟尼佛在印度化缘圆满之后，终于实现了涅槃，但也留给后世殊胜微妙的法印。五百年之后，一部又一部的佛教经论典籍开始传入中国，其中大圣佛法精彩绝伦的微妙义理。
受到了中国士大夫们的青睐，佛菩萨慈悲度众的情怀，更唤起了人们过往孝顺仁德的善根。于是，佛法就开始在中国大行于世。工匠们忙着精雕细琢，一尊又一尊庄严无比的佛像出现在世间。画工们彩绘着一幅又一幅细致典雅的佛菩萨像，家家户户引请供奉。从皇帝到庶民，男女老少都知道佛法来到了中国。家家弥陀佛，户户观世音。暮鼓晨钟，高山鸣刹，成为了智慧与道行的标杆。我们中国自古地大物博，在当时养育了世界三分之一的人口，再加上儒家温润深厚的人文基础，因此甚深微妙的大圣正法。才有因缘在这块福地上来发光发热。本来在中国的古代，卜筮算卦十分的盛行。当人们遇到困难时，往往是以求神问卜来占察吉凶，因此道术可说是十分的盛行。而当恶圣佛法传到中国的时候，又因为它自了汉的气息。太过于浓厚了，这和中国传统诗人为生民立命的广大胸怀，也是难以相应的。因为此地的学人，大多数是属于菩萨的心性，当受到大圣佛法的熏陶，而了解到正真之道的甚深义理之后，自然也就发起了正确的抉择，不但舍弃了求神问卜之道。也不像南传佛教地区，是以恶圣小法来作为主修。大圣佛。法留步在广袤的中国土地上，大圣佛法积极入世，无私无我，因而获得了众多知识分子的礼敬。历代皇帝名相朝野一致敬重，士大夫游历天下名刹，焚香礼佛，与各地高僧大德交游问法。上行下效，黎民百姓也在耳濡目染中持斋念佛。甚至从此成为中国传统文化的代表。隋唐两代帝王更规定，每个月六天乃至十天如素，广行斋日；更规定全年三个月的长斋月。影响所及，当今华人还有早斋，初一十五吃素。以及七七四十九天如素祈福的传统。当大圣佛法在中国普传开来之后，修学者也了解到，作为大圣佛子，必须要发起广大的菩提心，发愿成就无上正等正觉。并且必须要生生世世受持高于一切戒律之上的菩萨戒，还要尽未来际修学一切佛法，以及摄受救度无量的众生。而在历经三大阿僧祇劫这么长远的修行之后，才能够圆满成就佛道。这菩萨界的一条清戒就是，受戒的菩萨不食众生肉。
，慈悲如素，以众生无始轮回以来，故为父子眷属，偿还养育恩德尚且不及，何忍失之？如素情节中，并说明了大蒜、韭菜、葱等气味腥臭。有人会因此心生烦恼，如是则妨碍菩萨与之教化，因此当戒除之。由于中国皇帝本身提倡菩萨戒，也自己受菩萨戒，才有斋日斋月的制定。影响所及，许多民众在遭遇困难时，便在佛菩萨圣像前诚心发愿，持斋如素。以求佛菩萨广大灵感，加披解厄。受持菩萨戒，有着十分广大的利益。对于没有受戒的人，即使他不造作恶事，那也只不过是个人的私德修为而已。然而，对于持戒的菩萨来说，同样是不造恶业，但是只要他的身口一行符合菩萨戒中十众四十八清的戒条，他就是同时对十方法界的一切有情，都在持守这个戒法。因为他的心念是无边的宽广，所以持戒的功德也就因此无量无边的广大。而不可思议。所以说，有受戒和不受戒这两种人，在表面上看来，他们的行为似乎是一样的，但是他们所得到的功德大小，却是完全无法相提并论的。以受菩萨戒和受三归五戒来做比较的话，这受三归五戒者能得到六十一位善法神护持，而受菩萨戒者因为发心成佛不可思议，所以护持的善法神更是众多，不知凡几。一位具有菩萨戒体，并且很用心在持戒的菩萨，即使因为他不慎造下了重恶罪。而下堕到地狱去，他也会很快的警醒、忏悔，因而迅速的脱离恶道。如果说有的菩萨他的忏悔力还很微弱，还不足以让他脱离恶道，而继续留在恶道之中受苦，佛陀也会以佛眼来观察，以大神力来摄受加持这些已经发菩提心的菩。让他们能够很快的脱离恶道，而在佛道之中安住，并且如来还会为他们开示过往的宿世因缘，让他们能够身心忏悔，而继续留在佛法中发心受学。菩萨界这个千佛大界，有着不少像这样不可思议的功德利益，因此诸菩萨们。也都乐于发心来受持菩萨戒，因此，中国是世界上最多人发心受持菩萨戒，比例也最高的国度两千五百年前，大雄世尊开演了三百余会的盛大法宴之后，拈花默然开示真如，在场的大迦瑟尊者气会了，破颜微笑回应世尊。如来于是对大众宣布：“这正法演藏、涅盘妙心，已经传授给迦瑟，是为禅宗初祖。”于是从大迦瑟尊者开始。禅宗祖师一代一代守护涅盘妙心如来藏的秘密之教，等待着未来中国崛起、开枝散叶。
大圣佛法以见大，就是亲证自心真如为修学的首要。然而真如的形象却是这样的维系。学人就算博学强记，教理通达，还是门摸不着禅的无门之门。何况想要进入门内，一窥大圣堂奥。所以有人花上一辈子的功夫修学禅坐，纵使能做到一念不生、打死妄想，也还是与真如心的。涅盘极尽，毫不相干。因为禅宗祖师早就说过了，禅不在坐。真如是真实，永远不坏，于一切境界而永远如如不动。那到底哪个心是真实不坏而具备真如体性的心呢？有情众生每一世的色身都是新出生的。都长得不一样，而大家所知道的眼、耳、鼻、舌、身、意六个事，都不具备真如性，都是活过这一辈子后就结束了，走不到下一辈子。四是新出生的六世觉知心啊，眼女人像女人，眼男人像男人，都不是上辈子的那个六世。当然不记得上辈子姓什么名谁。每一个友情，都在六道中轮回。各个物种的意识心，虽然各自不同，但六识心都只是存在一辈子，不是永远不坏灭的真心。当六识心于每一辈子过后都会断灭时。就没有办法一直轮回到下一辈子，那到底这虚妄轮回中的是谁呢？那还有哪一个心是在此一直轮回呢？如果没有这个心，不就没有谁在轮回了吗？佛陀告诉我们，这一个具备了具生我见的我执的轮回心，就是第七世一根。每一位众生都是被自己的第七世一根所推动，而不断在轮回着。第七世，他没有第六世的记性，事物的好坏，他也都记不得，是痛苦还是快乐，他也没有感受，他只是不断的在做主，让五音去造作善恶业，而不断的推动众生。去轮回，但是却不知道该怎么停止轮回。那我们修学的不是要找到真心吗？这第七世一根对于自己一直在虚妄轮回中都不清楚，他应该是妄心、虚假的心。那真心又该是什么心呢？还好，佛陀告诉我们，每一位友情，除了一根之外，另外都还有一个永恒存在的第八世如来藏。这个第八世就是真心，他出生了前面七个世，而且这八个世巧妙的各司其职，也才造成了众生的生死。禅宗第二十八代祖师达摩祖师，在中国学人开始兴起清正佛法的求道之心时，来到了中国。达摩祖师传授二祖慧可清正般若实相，也就是找到第八世如来藏，又以佛经《楞伽经》作为印证的根本。从此，中国禅宗便以《楞伽经》来作为正悟的传承。这《楞伽经》所说的第八世如来藏，就是真实不坏心，就是显现真如体性的妙心
，众生必须证悟第八世如来藏，才能从无始以来的轮回大梦当中醒过来。就如同禅宗永嘉大师在《正道歌》中说：“摩尼珠，人不是，如来藏里亲收得。”这金银地豆的摩尼宝珠就是如来藏，人人都有一颗，但却都不自知。宋朝茶林玉禅师在正悟之后也说道：“我有明珠一颗，久被尘劳关锁，今朝沉净光生，照破山河万毒。”这颗明亮洁净的摩尼宝珠，也就是众生各个本具的第八世如来藏，具有无量无边的功德，可以出生山河大地一切万法。只要是有缘的众生，来到大圣佛法中，都可以得到这个生命中的大宝藏。这如来藏妙义就是中国佛法的精髓，是历代中国文化中最为璀璨的明珠，也是佛法最深的秘意与骄傲，让世世代代的中国人沐浴在此大圣佛法的芳香中，而造就了每个世代正悟的圣贤。我们相信，只要恢复了这中国禅法的文化。让如来藏妙法继续飘扬在这土地上，中国终将成为世界上最令人向往的心灵文化大国。<音>